Hoje eu vou te ensinar uma receita clássica, uma receita muito tradicional, que é o molho Caesar. E tem uns segredos bem importantes para você poder fazer a tua salada Caesar. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Guzella e hoje eu quero te falar sobre salada Caesar. E tem várias coisas que talvez você acredite que sejam verdades ou reais na salada Caesar e não são. E eu vou te ensinar a fazer um molho super gostoso, exatamente porque tem muitas coisas do molho da salada Caesar que não agradam a todo mundo. Bom, o molho de Caesar tradicional vai ovo, azeite, mostarda e anchova ou alite. E é isso que eu tirei do meu molho, só que sem deixar ele menos saboroso por causa disso. Eu vou te ensinar todos os macetes e todos os ingredientes certinho para que você nunca mais erre. Agora, a primeira coisa que você tem que saber, e aí entram os primeiros segredos, é que a salada Caesar tradicional, ela é feita com isso aqui, ó, alface romana. Essa aqui ela é uma alface própria para a gente poder fazer saladas, porque ela é macia e ao mesmo tempo firme. A alface que a gente conhece, que faz a salada Caesar mais comercial no Brasil, é a alface é, americana. Então, dá para fazer com a americana? Dá, mas a mais tradicional, para você saber, é a alface romana. Inclusive, a Aqui ó, eu fiz um mix de alfaces, deixa eu mostrar aqui. Eu fiz um mix de alfaces que tem um pouco de alface romana, um pouco de alface americana. Se você quiser, você pode fazer assim também. Outra coisa importante sobre o, a salada Caesar é que no Brasil ela acabou sendo é, servida com peito de frango. E ela não vai peito de frango na sua apresentação, é só as folhas e a, e a salada e o molho em si, tá? É, a gente dá uma incrementada nela, eu vou colocar um pouquinho inclusive de parmesão e uns croutons. Croutons são os cubinhos de pão tostadinhos ou douradinhos, pode ser no forno ou pode ser na frigideira. Eu já fiz isso anteriormente, estou deixando ali e daí a gente só vai fazer a finalização. Ah, Guilherme, então quer dizer que eu não posso servir a minha salada Caesar com um peito de frango? Pode, a salada é tua, só que ela não é... É isso que eu quero que você entenda. Salada Caesar não quer dizer alface americana, molho Caesar e peito de frango, mas sim alface romana e molho Caesar, ponto. O que a gente colocar mais é gostoso, é legal, mas a gente está colocando é, é, coisas é, diferentes da receita tradicional. Tanto que você pode servir a salada Caesar com salmão, mão, com peito de frango, com mignon, com a carne que você quiser, não tem problema, ou sem carne nenhuma. Bom, chega de papo, vamos lá, deixa eu colocar aqui o liquidificador e a gente vai começar a colocar os ingredientes aqui. O primeiro ingrediente que a gente coloca para bater, os primeiros ingredientes, são ingredientes mais firmes. Então a gente tem aqui, ó, eu tenho três gemas e um ovo inteiro, os três cozidos. E eles vão todos para o liquidificador. Junto, eu vou colocar um terço de xícara de queijo parmesão ralado. Compre o queijo parmesão e rale você ou compre o queijo ralado no mercado assim. Não compre aquele de pacotinho que não é legal, tá? Outro ingrediente importante da gente colocar agora é o alho. Por quê? Porque ele tem que triturar. Então, eu tenho aqui dois dentes de alho, dois dentes médios. Não coloca dente muito grande, tá? Se for muito grande, coloca um só. Mais um ingrediente para a gente triturar ali é o, a, a mostarda, mostarda Dijon. É essa mostarda amarelinha, mas não é aquela amarela tradicional que a gente tem. É a mostarda Dijon. Guilherme, se eu não tiver essa mostarda, posso colocar a mostarda amarela? Pode, mas saiba que fica um pouquinho diferente e fica mais mais gostoso com a mostarda de João. Aqui eu tenho duas colheres de mostarda de João. Pronto, os ingredientes sólidos, os ingredientes mais duros estão aqui. Agora a gente vai colocar um terço de xícara de leite, 120 ml de azeite de oliva, o que dá meia xícara, tá? E 120 ml ou meia xícara de óleo. Eu gosto de usar óleo de girassol, de milho ou de canola. Também já posso colocar aqui duas colheres de sopa de molho inglês, o que dá mais ou menos uns 25 ml. E junto eu vou colocar suco de dois limões, limão taiti mesmo, só o suquinho. Pronto, agora a gente vai bater, triturar tudo que tem aqui, o molho é isso aqui, a gente só precisa acertar o sal. Só lembra, queijo, tudo tem sal, então a gente tem que bater ele primeiro para depois poder experimentar o sal. E a gente tem que bater bem, porque eu tenho que triturar bem o alho, por exemplo, para não aparecer os pedaços de alho, o ovo, para que também não fique pedaço de ovo. Então agora, vamos deixar ele batendo. Pronto. 
Bateu bem. Agora eu quero experimentar para ver como que tá o ponto de sal dele. Falta um pouco de sal, por isso que é importante. Bate primeiro, depois experimenta. E por quê? Pode ser que varie, né? O, o queijo que você tem, tudo, pode ser que fique diferente. Então, ó, coloquei um pouco de sal, vou bater mais um pouco. E tá pronto, o nosso molho tá perfeito, do jeito que tem que ser. E olha, dá uma olhada no ponto dele aqui, ó. Ele tem que ficar ligeiramente líquido, olha lá, ó. Só que também não pode ficar cremoso demais. Então, ó, esse aqui é o ponto perfeito dele. E tá aqui a nossa salada Caesar. Então, ó, o molho, que é o molho, na verdade, não é a salada, né? É o molho Caesar. O molho tá aqui, ó, bem cremoso, bem bonito. A gente vai pegar uma porção generosa. Regar a salada, ó. Olha que coisa linda. Hum, tá me dando uma água na boca. Esse molho é tão gostoso. E se você fizer em casa, você pode guardar ele na geladeira. Tem que ser na geladeira, por até 15 dias, tá? Então, ó, faz uma quantidade maior, como a gente fez aqui. Mas eu duvido que dure 15 dias. E daí, ó, os crutons que eu tinha te falado, que são os crocantinhos de pão que a gente fez. Vamos colocar uns por cima aqui. Olha como ele vai ficar bonito. E pra finalizar tudo, um pouquinho de queijo parmesão. Olha só. E tá pronta a nossa salada Caesar. Linda, super gostosa. Lembra sempre das dicas que eu te falei. Primeiro, colocar os ingredientes e deixar bater bem. Segundo, a alface certa e não colocar outros ingredientes para ir misturando tudo isso. Essa é uma salada Caesar o mais próximo da original possível e que eu tenho certeza que todo mundo que experimentar vai adorar. E aí, gostou do vídeo? Então compartilha ele com alguém para aprender a fazer essa salada super gostosa que a gente fez aqui. E também já deixa teu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder quando sai vídeo novo. Eu tenho certeza que tem muito vídeo legal aqui para você assistir, para você curtir e e aprender mais sobre gastronomia. Não é só receita, mas sim história, conhecimento, conteúdo, que vai te ajudar um monte a cozinhar cada vez mais e melhor e ter mais confiança na cozinha. Eu te vejo no nosso próximo vídeo. Um bom apetito e vai cozinhar!